This video is sponsored by scdkey.com. scdkey.com is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. scdkey.com offers a legit Windows 10 Pro key for only $17. This is the same keys I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 12% discount. Just type our coupon code XTNC to get it for only $15. You now have your legit Windows 10 key license all set but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, Paymaya, or Gcash. Visit scdkey.com now. I'll put the link in the video description below. So thank you scdkey.com for sponsoring this video. Okay, so we build ulit ako ng worth. Uh, this is 25,000 pesos. Uh, to be exact, 24,750. Complete set na po. Okay, uh, meron na siya monitor, speaker, keyboard, and mouse. Okay, ang purpose ng build nito, uh, gagamitin po siya sa uh, homeschooling, no? Karen, sino gagamit nito? Uh, actually guys, pinabuild po sa akin to ng pinsan ng asawa ko, si Donna. <laughs> Gamit sila, no? Migi? So, si, ano yung pangalan siya? Gavin. Gavin, yan. Shout out kay ano, uh, anak ni Donna, tsaka ni Mary. <laughs> okay. Uh, ngayon, ang gagawin natin is i-build ko po siya. Uh, complete set na po. Al uh, siguro, marami po sa inyo nagtatanong ng ganitong budget. So, ngayon, uh, ipapakita sa inyo mga parts na napili namin. So, ang gagawin ko ngayon is i-build ko po, testing po natin. Um, hindi po sila magigain kasi yun nga, ang purpose na talaga is for schooling. Pwede rin to uh, work from home, pwede rin gamitin. Uh, for example, nagbang Microsoft Office kayo. Uh, watching movies, YouTube, and marami pa. Ayun. So, pwede rin gaming, malalaman natin mamaya. Actually, ginawa ko na itong build na ito, uh, siguro July, June ata o July last year. Uh, gumamit po ako ng processor. Ito, actually, ito nga yung box niya. Eh. Ayun, no? Ang gagamitin natin yun. Mamaya, isay natin. Closer look na lang natin, guys. Ha? Uh, may, uh, explain ko sa inyo part by part para yun, magkaroon kayo na idea. Yun, bakit rin napili yun, uh, yung mga parts niyo. Okay. Pag yung unit lang, system unit lang, 15,000 lang ang inabot nito. Okay, hindi kasama yung mga gaming peripheral. Hindi, hindi pala gaming. Peripherals lang. Hindi siya talaga uh, per, ano, yung gaming. Ay, yung keyboard and mouse, pa, uh, pwede siyang gaming kasi may LED siya. Okay. Yung monitor, hindi siya gaming. Okay. So, ayun. Uh, ulitin ko lang, 24,750 lahat-lahat ito. Tapos, yung pag hindi kasama, 15,000. Uh, yung mga uh, peripheral, umawad natin ng 9,750. Kasi gusto nila, meron ng webcam, meron ng speaker, and keyboard and mouse. Tsaka monitor. So, yun. Alright, so guys, without further ado, uh, closer look muna natin yung mga parts bago ko siya gamitin. Tapos, yun. Uh, explain sa inyo uh, bakit ko napili yung mga part na yun. Ayun nga. Purpose is, ayun, uh, homeschooling naman. Homeschooling ba? Online schooling. Ayun. Online schooling yung ano. Uh, purpose ito. Okay. So, ito yung mga peripherals, guys. Pakita ko lang sa inyo. So, yung napili kong monitor is a AOC 22 LCD monitor. Uh, 22 inches lang yan. Then, yung Red Dragon na combo. Uh, mouse. Ah, okay. Mouse, keyboard, tsaka mouse pad na pala siya. Nice. Tapos, may LED siya. 7. Tama. Meron siyang backlit na 7. Okay. Uh, I think nasa 1,000 something ata to. Yung monitors nasa 6,000, mga ganun. I-breakdown ko na sa description, guys. Uh, yung speaker, uh, this is the Logitech Z120. Meron siya 2 watts. Dalawa lang, 2.0. Tapos, ito yung webcam na A4 Tech. Okay, 720p na uh, sensor. Okay, habang inaano ko, guys, uh, uh, doon ko na lang iano yung mga parts. Kasi, para mabilis. Yung processor natin is a Athlon na 3000G. So, ginamit ko na to dun sa 10,000 budget ko. But, guys, so, nagmahal po ito ngayon. I think nagdoble po yung presyo. Bili ko to last year is 2,700 ata. Ngayon, ang presyo po nito, maabot na po ng 5,000. Yung nabili namin yung processor, guys, is itong Athlon na tray type. Okay. So, kaya siya mo, ewan ko ba, dapat nga mas mura to eh. Kasi 3 type lang eh. Bakit mahal eh? Okay, 3000G. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, 3000G. Kakabit na natin. Kakabit natin sa E320 na chipset ng motherboard ni MSI. Okay. 
hindi na ako magtuturo guys kasi daming bands ko na naggumawa ng step by step build guide so hindi niyo wala pa kay idea I can watch it yun nga um, motherboard siguro nasa 2000 something lang to 2800 lang yung motherboard A320 na chipset okay kung normal yung price siguro 3200G ang processor niya dapat dito uh, or 2200G uh, I think ewan ko lang available pa yan so sa RAM ang napili ko is yung Fury Kingston this is one na 8GB ano ah, frequency na to 3200 na frequency supported ba yun uh, na, check na lang I think supported yung ano, 3000 or bababaan na lang natin yung frequency ayan uh, Ayan, kapit na. Hindi kayo makakabili ng may box. Kasi pag ito binili nyo, meron siyang kasamang cooler na. Uh, ngayon, di ata kayo makakabili nito ngayon. Ito kasi yung box ng ginawa ko para sa pamangking ko dati. Yun yung 10,000 na budget. Alright. So ngayon, meron na siyang kasamang cooler pala. Ibang cooler nga lang. Nauso kasi yung MPK at saka yung tray type. I think MPK is multi-pack ba yun? I don't know. Yung box lang siya. Parang hindi siya yung retail style na ano na mga box kasi parang tinitipid wala ko ng thermal paste hindi naman ganun karami kasi hindi naman ganun ka lakas mag ano ng produce ng kit itong processor nito so ikakabit ko lang ay nice kabit na ato bibigay ko lang kayo ng tip ha piliin nyo dapat yung may HDMI na Uh, I think yung monitor na napili namin is walang HDMI cable. So, make sure lang na uh, double check yan. Uh, meron ako isang, isang motherboard na kompleto na eh. Meron siyang DVI, HDMI. I think yun yung ginamit ko doon sa 10,000 build. Uh, yung gigabyte ata yun. Okay. So, ngayon. Uh, tapos ka na. Ngayon, lalagay natin sa case. Ngayon, itong case is the Inplay Meteor ata to. Ayan. Siyempre. Punayin mo natin. Kabit. Itong... Ayo shield, huwag nyo kakalimutan. So, kabit na natin agad. Guys, pagpipili kayo ng case na ano lang, mumurahin, piliin nyo na yung meron na siyang fan. At katulad ito, meron ng included na fan. Kaso, yun nga lang dito, hindi siya nakakabit. Nexus M, uh, tagwa 1,400. Kaso, hindi at available nung nag-check ako. So, yun yung ginamit ko sa 15,000 to 20,000 budget ko. Ito kasi, nasa 1,800. Medyo mahal to, pero meron siyang tempered glass. Uh, yung, tapos, mesh yung harap niya. Okay din yung design, but yun nga, uh, dapat kasi yung fan is nakakabit na. Okay, ito lagi kong dinidiscuss to pagka bibili kayo ng mga ganitong budget type na uh, PC is oh, kahit na hindi na kayo mag-branded na power supply, okay lang naman yun. Pagka yung mga APU lang at hindi malakas mag-consume ng power uh, yung processor, okay. Okay lang yun. Lagi kong sinasabi to Uh, pagka magbibuild, uh, bibili kayo ng mga ganitong type ng processor, yung may built-in graphics. So, kahit na tipirin nyo yung power supply, okay lang yun. Walang problema. Dahil generic, pwede pwede kayo. Kaso ako, ayoko mag-take uh, ng risk. Siyempre, uh, pumili na ako ng magandang klase. At yung, alam ko na, subok ko lang ng brand na to. Kaya ito pinili ko yung power supply na to. Okay lang yung ketchup na start. Importante naman guys is branded yung piliin natin. Okay, kasi magaganda yung mga components na nilalagay dyan. Ang cost ata na ito is nasa, I think, 1.6. So, kung gusto nyo hindi makita itong kable na yan, all black. Uh, merong ibang variant si Color Master. Uh, Nag-range siguro from 2,300 yon Mga all black uh, sleeve na yon Ang nga pala, nasira pala yung laptop. Isa rin sa reason bakit yun nga, bakit sila na bumili nito is nasira pala yung laptop na ginagamit. Ayan. So, kaya nag-desktop na lang sila. Yun nga, dapat ang gagawin ko talaga dito is generic na power supply. Eh, kukuha ako ng case na may ano na, kasama ng generic power supply. Pero, syempre, ayoko mapahiya dun sa kamag-anak ni Mises. Eh, ginawa ko na is, yun, ginandahan ko na yung mga pyesa. So, para tumagal yung ano nila. Syempre, investment nila to, di ba guys? You know, may peace of mind din tayo. Hindi uh, naman biro magbita ako ng 25,000, di ba ngayong pandemic, eh, hirap kumita ng pera. So, yeah. Kaya yun, nag-invest nag na ako sa magandang mga pyesa. Baka hindi nyo maligay yung boses guys ha. Yan, kinabit ko na yung SSD. So dito ko na siya kinabit. Uh, 240GB. So I highly recommend guys kung ano, work from home, online. Dapat ang 
uh, ilagay nyo na storage is SSD. So, at least kuha kayo mga 240 or 250 GB na SSD dapat. Mas maganda kasi yung SSD compare sa hard drive. Mas mabilis mag-respond uh, yung system. Um, bali, tatlo yung free uh, pag dito, uh, pag binili nyo yung case na to. Hindi siya nakakabit, bali kayo magkakabit. So, Christian, paano to ikakabit? Ang gagawin ko is, so, babalansin ko dalawang intake. So, baka dito ko ilagay. Tapos, isang exhaust. Okay, uh, tapos na ako. Oh, wala mo nakalimutan. Ayun, wala nga. So, itatest boot muna natin. Wala nga palang debug LED dito. Yun. Ba, ayos ha. May ilaw pala yun. Ikakabit ko muna sa monitor. Ito yung magiging itsura niya. Kulang ng fan kasi... Eh, bin binalance ko lang yung fan kasi tatlo lang yung included so in exhaust ko lang isa kakabit ko lang sa monitor mag install lang ako ng mga drivers windows and itatest na po natin sa game alright so guys ito nakasetup na yung uh, binil ko para sa uh, pinsan ng asawa ko ayan so nakita nyo ayan uh, titesting ko ngayon yung keyboard mouse merong kasamang mouse pad to kaso hindi ko na kinabit Uh, yung speaker, tapos yung monitor, hindi ko ginamit yung sa kanila kasi uh, meron naman akong 1080p dito. Tapos yung webcam nila. Ayan, so testing na natin. Bali, na-installan ko na pala ito ng Windows, test-test ko na kanina, yan, stable naman. Ngayon, itatry natin sa games, okay? Sa mga, ano, uh, Valorant, CSGO, Dota, uh, ano ba ba? Basta yung mga eSports e title lang, okay? Ayan, booted na siya, na-installan ko na ng Windows. And yun, testing lang natin. Uh, speaker. If first time kayo, ito nakikita nyo yung mga connections sa speaker. Kabit nyo dito sa may likod. Which is color green. Yung 3.5mm na jack. Then USB powered po siya. Yung color white. So, ibig sabihin, ikakabit nyo dito sa may PC. So, yan. Ito nga pala cable management. Inayos ko. Mamaya, papatak ko sa inyo yan. Ayan. Put it sa Windows. And, ayun. So, let's test the game. Alright, start natin. So, we're getting 60. Mayroon na akong nakikitang screen tearing. As I expected. Uh, low settings na lang ito, guys. Ay! Hindi ko napatay. Yun, nakapatay din. Okay, nasa 60. Average, mga 60-ish. Nice. Yung power consumption niya while gaming is around yan. Uh, nasa 65 average. Uh, yun po yung kinoconsume niya. Yung electric fan nyo na malaki, top, in number 3 nyo lang yun. So parang ganun lang yung consumption nitong PC na to. So ito naman yung idle uh, power consumption niya. So average around nasa 40 watts lang yung kinoconsume. So CSGO naman guys. Low settings 1080p. Let's try Paglala, oy, 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 oy. Yun lang. I'm getting 30. Ano ba? Counter? Yun lang. Hindi yung makapatay. Hmm. <laughs> so, try nga natin i-ano. Gawin lang natin 720. Let's apply. Okay, 720p. Nasa around 50. Yan. Frames per second. Well, definitely isat nyo na lang to 720p. Uh, kung gusto nyo makakuha ng frame uh, madaming frame rates okay, nagsi 60 uh, definitely playable guys pag ganitong reso temperature is normal 50 ay 40 pala nasa 40 ayun. okay, next game tayo alright guys, so Dota naman so I'm getting 60 70 check natin sa clash mamaya kung ano yung ano Uh, lowest settings yung uh, nakaset Average siguro mga around 65 uh, Definitely pag clash to Magda-drop yan 1080p yung reso guys Oh sarap maglaro ng Dota Ay mali Okay stop na next game naman So, PUBG, 1080p, very low settings. Oh, grabe. 20 FPS. <laughs> Mahirap maglaro nito, guys, pag ganito yung FPS. So, uh, check na din. Definitely. Oh, yun lang. Napatay na ako. So, yan. PUBG. Around na sa 
Siguro 20 FPS average. Nasa 20 siya. 1080p yan. Kaso hindi kailangan i-reset pagka 720p. Uh, well, definitely tataas yan pagka 720p uh, yung resolution nyo. Okay. Okay, so let's test yung GTA 5. So, sinet ko lang to 720p. Uh, pag 1080p kasi guys, ang, ang baba na nakukuha kong FPS. So, 720p ang set nyo dito. Okay. Ayan. So, nakikita nyo nasa around 30-ish. Yung sa airplane kanina, pumapalo ng 50 FPS eh. Okay. Ang settings ito is normal. Okay. Ayan. So, yan. Average, mga around 30. 30 FPS. Ayan, GTA 5. Playable at 720p. Alright guys, so, natin. Pas na sa Windows. Check natin. May on switch yung speaker. Which is nice. Nice, okay. Okay. Iba na. Keyboard mouse. Check natin yung camera. Ah! <laughs> Gulo na nga na eh. It's a 720p. Oh, liwanag oh. Nakatutok. Ah, de, sa bagay, nakatutok lang na. Patayin natin. Ah, test natin. Yeah. Oh, madilim. Yan, yeah, madilim na madilim. Hmm, galing. Ganda. Pinaksan na natin yung light. Kita pa rin. Wow. Oh, ang ganda. Ang ganda yung sensor ng ano, A4 Tech na yung webcam. Malinaw kahit yun yung konti lang yung source ng light mo. Kita pa rin yung mukha mo. Very nice. Okay. So, try naman natin yung microphone ng camera kung gumagana. Oh, yun sa folder. Hi guys, what's up? Christian here and welcome to another video. So, mic test 1212, mic test 1212. Check in my sounds or in my built-in microphone. Ah, okay, perfect. Pwede na guys, pwede na, pwede na. Medyo ma-fold lang siya ng konti, pero yun, pwede na, naririnig naman. Oh, that's a built-in microphone dito sa webcam mo yan, okay? So, hindi nyo na kailangan bumili ng headset. Kasi, if you want this kind of setup, yung may speaker, uh, maririnig nyo yun sa teacher nyo, tapos meron naman kay microphone. Ayan. So, pwede naman yung ganun. Okay. Kasi, ito yung sinabi nila sa akin, gusto nila may speaker daw. Ayan. And may webcam. Okay? Okay, done testing uh, sa mga games. Um, yun, nakita nyo naman kanina yung performance nung uh, CPU na to. So, without GPU yun, guys. Uh, Christian, nasa yung GPU? So, I did explain this so, sa mga past uh, APU builds ko. So, teka lang. Malakas yung speaker eh. Ayun. Wala, meron siyang built-in uh, graphics dun sa CPU mismo. Okay. So, yun. Uh, Nakita na yung uh, FPS. Playable po siya. Uh, don't expect na yun, mataas ang frame rate kasi, syempre, ganun lang naman yung presyo nito. Well, kung gusto nyo talaga nung makakuha ng battery smooth na ano, eh definitely gagasos talaga kayo ng mahal. Okay, pero ito, uh, itong build na to is talagang, ang purpose lang naman is uh, homeschooling. Nakita nyo, okay yung speaker, ang lakas, grabe yung Logitech ngayon ha. Logitech and yung ano, uh, binili kong webcam para sa kanila. Z120 and yung A4 Tech PK910P. Ang ganda nung ano, ang ganda nung uh, image niya, hindi kan ganong kadilim kahit na kon uh, konting ano yan, uh, ilaw lang yung light source nyo, ayan. So, kitang-kita pa rin yung mukha nyo. Ayan, uh, speaker okay, solid. Yung keyboard, meron siyang ano, napapalitan yung kulay, gulit nga ako kanina. So, meron siyang 7 lights. Uh, ayan, for example, yung gagamit ito, gabi, uh, pag nakapatay yung ilaw, yun, magagamit nyo yun. So, okay to. Okay, yung keyboard. This is this Red Dragon. So, lahat ng specification or lahat ng ginamit ko dito sa video, makikita nyo yun. Now, uh, Christian, yung sa motherboard, meron po po siyang built-in Wi-Fi. Ngayon, guys, sa mga ganitong motherboard, wala po siyang built-in Wi-Fi. Sa mga high-end po yun uh, ng mga motherboard. So, ito, kailangan yung bumili ng mga uh, wireless dongle na USB. 
So I'll put link in the description ng video yung yung Bluetooth. I think that's TP link yung brand ata na bili ko. And yung isa is I forgot yung brand eh kasi may binili ako okay din yung gamit ko siya wireless ano. Ginagamit ko for wireless. Yun na lang yung bilhin niyo. Ikakabit niyo lang sa likod or dito uh, sa case na to mayroon siyang tatlo. Yan, nakita nyo, that's 25,000, 24,750 pesos yung ginasos namin dito. Yung system unit, 15,000 lang po. Mga peripheral, monitor, keyboard, mouse, headset. Uh, wala pa headset, speaker. Mabot po siya ng around 9,000 mga ganun. So, ibibreakdown ko na lang dun sa description ng video kung ano yung uh, price ng uh, per part. Para makita nyo, ililik ko rin sila sa Lazada, sa Shopee, mga ganun. Para yun kung nagustuhan nyo, uh, yun, mabibili nyo kagad. Okay. Yung monitor, hindi ko na-testing kasi ito yung ginamit ko. Kasi ay, hindi, ayoko na tanggalin. Uh, tinesting ko lang doon sa 1080p na monitor ko. Okay. Kung may questions mga kayo regarding this build, uh, PM nyo na lang ako. Uh, comment lang kayo or kung gusto nyo magpaturo, yan, uh, mga tips on uh, how to build yung mga ganitong uh, budget is yun. Uh, just uh, PM me doon sa Facebook ko. Okay action si YouTuber. Ayan. So, yan. Ang mga na ako. Malapit na sila. Pupunta na nila ito. Pipick up nila. Ididemo ko pa kasi kasi wala silang kaalam-alam sa PC. Ayan. So, yun. So, yun lang guys. Maraming salamat. At, uh, yun. Chinare ko lang yung worth 25,000 pesos na complete set. Complete setup ng uh, PC build na to. Ayan. So, 25,000. Then, 25,000 budget. Ayan. PC build. Ayan. Uh, work from home, homeschooling, um, medyo gaming. <laughs> medyo, pwede ng gaming, playable naman. Nakita na naman kanina. Ayan. So yeah, there you have it. Thank you guys for tuning in. Hope you like the video. Subscribe and I'll see you on my next video. Bye guys.